மூஞ்சப்பார் வீட்டு மானத்தை ஊர் மானத்தை வாங்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் தெரிஞ்சு பண்ணலனாலும் நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் நான் தான் எனக்கு சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கான்னு தெரியல உன்னால இப்படி பண்ண எப்படி முடியுது நடந்தது நடந்து போச்சு இப்போ இன்னொன்னுக்கு ஆசைப்படுற அளவுக்கு நான் இல்லை சசியோட ஸ்தானத்துல என்ன பாரு உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஒரே ஒரு உதவி பண்ணுங்க வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு இனி ஆசைப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கும் போது இதுக்கு காரணம் நான் தான் நினைச்சிட்டு எங்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட நிம்மதிக்காக எதுக்கு கூப்பிட்ட எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதா எனக்கு எதுவும் தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சேன் நீங்களா முடிவு எடுத்துட்டீங்களா ஆனா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க திரும்ப வரும்போது நீ <laughs> 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 திரும்பி வரும்போது வேற ஒருத்தனோட பொண்டட்டின் தெரிஞ்சும் நான் உன்ன பாக்கணுங்கிற ஆசையில தான் ஓடி வந்த இழந்ததெல்லாம் போகட்டும் விடு நாம அதை மறக்கலாம் ஆனா உன்ன மறக்க முடியாது என்ன தூங்கலையா நமக்குள்ள சண்டை வந்து கோச்சிக்கிட்டு போனாலும் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் இங்க திரும்ப வரணும்னு தோணுச்சு அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ண வெறுத்து போச்சு நீங்க தனியா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் அதான் வந்துட்டேன் நீ நல்லா தானே இருக்க நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வரப்போற காலத்துல குழந்த குட்டிங்களோட இங்கேயே இருக்கலான்ட்டு இருக்கேன் புருஷம் புண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வரதெல்லாம் உலகத்துல சகஜம் சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சமாதானம் ஆயிட வேண்டியது தான் நீ இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அது நானும் இருக்குன்னு நினைக்கலல்ல உங்க பொண்ணோட காதலனுக்கு நீங்க வெளியே காவலுக்கு இருக்கீங்கன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேண்ணா வெளியே போடாங்க வெளியே போடான்னு சொன்ன இனி இந்த படியை மிதிக்க கூடாது யோ குமரப்பா யாரோட தயவுல நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியா நடக்கட்டும் இல்ல குமாருக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்ல போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் சொல்றத கேளுங்க ஆளை கை மாத்துறது குமாரா இருக்காது ஒருவேளை குமார தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அவன் உயிரோடவே இருக்க மாட்டான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னையா சொன்ன வெளிய போன ஆனா நீயே என் வீட்டுக்கு வந்து என் கால விழுந்து இங்க கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைப்ப எழுதி வச்சுக்க என்னடி பண்ற நல்ல திருப்பு நல்லா வேகணும்ல இது அவ்வளவு நல்லா இல்லடா இது வேற சிறக்குனே ஆ போதும்
டேய் நில்ரா கனவு கண்டு காலையில எந்திரிச்சு சாமி கும்பிடணும்னு சொன்னா யாரு கேக்குறீங்க பட்டாதா திருந்துவீங்க தள்ளுங்க நீ தள்ளி உட்காருமா ஈஸ்வரா அம்மா அம்மா மகவாயி காப்பாத்துங்கம்மா நல்லா சாமி கும்பிட்டு படுத்துக்க சரியா நீங்க தூங்க தண்ணி வேணுமா வேண்டாம் சரி படுத்துக்கோங்க நீங்க எனக்கு கிடைக்கலனா நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆசாரியா பார்த்து நீ கல்யாணம் பண்ணிப்ப வேற என்ன அதுக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி பிறக்கணும் உங்க கூட வாழ முடியலனா அப்ப பாருங்க நான் என்ன பண்றேன்னு உனக்கு என்ன எவ்வளவு பிடிக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு பிடிக்கும் என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு அப்பா பேசுற பேச்ச பாரு விடுமா பரவாயில்ல உங்களுக்கு அப்படி தோணி இருக்குங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படியெல்லாம் எதுவும் இருக்காது எதுவும் இல்லாமலா ஆத்தங்கரையில முத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கான் என்னோட தலையெழுத்து இந்த ஜென்மத்துல ஒரு கண்ணாடி கூட செய்ய முடியலையே கவலையில இருக்க இது என் தலையெழுத்து விதின்னு நினைச்சு நான் நிம்மதியா இருக்க நான் கண்ணாடி செய்யறது நடக்குதோ இல்லையோ பரவாயில்ல ஆனா இந்த கல்யாணம் நடந்த அந்த ஆசாரி பங்குக்கு நின்னா அவனோட கல்யாணத்தை நான் கெடுப்பேன் என்ன வேணும்னாலும் நடக்கலாம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இருக்காதுங்க நம்ம பரம கிட்ட லேட் பண்ண வேண்டாம் இப்பயே சொல்ல போற டே டே சசி நேத்தி என் வீட்டுக்கு வந்தியா ஆமா எதுக்கு திருட்டு நாயே பட்டேரியில சூடலையும் நெருப்படியும் வளர்ந்த என்னோட தங்கச்சிய பரவனா என்ன இது என்னடா அண்ணனையும் எங்களையும் கஷ்டப்படுத்திட்டேன் 
நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு நான் இப்படி பண்ணதுக்கு அண்ணன் கொல்லணும் கொல்லட்டும் நான் சாவே மீது பேச இத உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் முரட்டு தரமா ஏதாவது பண்ணுவாரு அப்படி எதுவும் இல்லன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் நேரம் காலம் பார்த்து சொல்லி புரிய வச்சுக்கலாம் இப்ப உன்கிட்ட ஏதாவது கேட்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லு சசிய ரொம்ப அடிச்சுட்டாரு சொல்ல வேண்டியது ஊருக்குள்ள போய் சொல்லிக்கிட்டு எவ இருந்தாலும் என் தங்கச்சி அப்படி பண்ண மாட்டான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு பேருக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு பேசிட்டு இருந்தாலும் ஊருக்குள்ள தப்பா தான் பேசுவாங்க எனக்கு தெரியும் என் தங்கச்சி அண்ணனை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க வாமா கேள்விப்பட்டத உண்மைதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புறாங்க அவ சசிக்காக சாகவும் தயங்க மாட்டா அப்புறம் ஏன் நீ அப்படி சொன்ன இது மட்டும் பரமுக்கு தெரிஞ்சா அந்த ஆசாரி பையனை என்ன பண்ணுவாருனே தெரியாத எப்பவா இருந்தாலும் அவன் தெரிஞ்சுப்பான் இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டான நான் அவகிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன் அடே உனக்கு தெரியுமா எல்லாம் சும்மா என் தங்கச்சிக்கு அப்படி எதுவும் இல்ல அவன் தான் கண்டதை யோசிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி நடந்திருக்கான் அப்படின்னு அவன் சொன்னா அவதான் சொன்னான் சாந்தி கிட்ட அவதான் சொன்னான் நான் போய் நேரடியா கேட்ட பிரச்சனை ஆயிடும் மாமா என்ன கேட்க விடல அவ மனசுல அப்படி இருக்கலாம் ஆனா என் தங்கச்சி அப்படி இல்ல அந்த பையனை காலையில நான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு பார்த்தேன் அவனும் எதையும் மறக்கிற மாதிரி இல்ல இது பழைய காலம் கிடையாது நான் நல்லா யோசிச்சுட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அவ்வளவு விருப்பம்னா நம்மளா எதுக்கு அவங்கள எதுக்கணும் அவன் தெய்வ பக்தி உள்ளவன் ஜாதியில் அவன் நம்ம ஜாதி இல்லைனாலும் நல்லவன் நம்ம பற்றையில் வேலை சொல்லி கொடுக்கணும் கண்ணாடி ரகசியத்தை தெரிஞ்சிக்க அந்த கடவுள் அவனை தான் நிச்சயம் பண்ணியிருக்காரு கோங்காட்டு முத்தப்பன் சாமியோட ஆசை அதுவாக இருந்தால் அப்படியே நடக்கட்டும் ஓ இங்கே தான் உட்காந்துருக்கீங்களா நீங்க தூங்கலையா இல்ல எனக்கு தூக்கம் வருது நீ போய் தூங்க நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் நடக்காததால நமக்கு அந்த ரகசியம் தெரிஞ்சுக்க யோகம் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க நான் உன் மேல இருக்கிற பாசத்தினால சொல்றேன் உன்னோட மனச என்னாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் உன்ன மாதிரி நான் கட்டினவளும் ஆரம்பத்துல நிறைய அழுதா அதனால தாம்மா சொல்றேன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து உன்னை பாக்குறதுக்காக வந்தா அவங்க சசியை கொண்டுடுவாங்க என் காதால நான் கேட்டேன் உனக்கு வேற ஒரு பையனை அவங்க பாத்துட்டாங்க ஒருவேளை நாளைக்கோ இல்ல அடுத்த நாளோ உன்னோட கல்யாணத்தை பண்ணிடுவாங்க முட்டாள்தனமா பேசாதமா நீங்க செத்து போயிட்டு அப்புறம் சசிக்கு யார் இருக்கா அப்புறம் அவங்க இருப்பாங்க அவன் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு கொள்றத நீங்க <laughs> <laughs> போ <laughs> 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 என்ன மன்னிச்சிடுங்க 
நான் பண்ணது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் சசிய ரொம்ப காதலிச்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுங்க நான் சசி கூட போக போறேன் இப்படிக்கு உங்க தங்கச்சி குமார் உன் கையில சாவணுங்கிறது அவளோட விதி இருந்தாலும் இது பெரிய பாவம் இல்ல ஆமா அவளை கொண்ட உனக்கு என்ன பிரோஜன் உனக்கு தெரியாதா மாமா இவள சசிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாரா நான் இவ்வளவு காலமா நான் அந்த அழுக்கு பணிவிட செஞ்சிருக்கு அந்த கண்ணாடி ரகசியம் அந்த ஆசாரி பையனுக்கா நான் உயிரோட இருக்கும் போது அது நடக்காது இல்ல குமாரு தூக்கு போட்டு செத்தாலும் நாளைக்கு போலீஸ் வரும் ஒருவேளை அவங்க சாட்சியா என்னையவே கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்லணும் நீ எதையும் பார்க்கலன்னு சொல்லணும் அப்ப பார்த்தது நீ என் பக்கம் நிக்க மாட்டியா நிக்கிற ஆனா லாபம்னு சொன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் நீ எனக்கு என்ன குடுப்ப உனக்கு என்ன வேணும் எது வேணாலும் தர எது வேணா எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு ஒருத்தைய கல்யாணம் பண்ணணும் சரோஜனிய தானே வாந்தி எடுத்தது யாராவது மறுபடியும் சாப்பிடுவாங்களா அவள இல்ல ஓ பொண்டாட்டியோட தங்கச்சி ஜெகதம்மா உன்னால முடியுமா முடியல நான் இப்பவே சொல்லிடு அது குமாரு உன்னோட வாழ்க்கை இப்ப என் கையில அத மறந்துடாத நீ எதுக்குடா பயப்படுற நான் ஜெகதாவை கட்டினா நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பம் தானே அப்புறம் எப்படிடா என்னால உன்னை தூக்கு மேடை கேட்க முடியும் நீயே சொல்லு பாக்கலாம் எல்லாருக்கும் கூட விஷத்தை குடிச்சிட்டு சாகலாம் இனிமே நான் வெளியில எப்படி தலகாட்ட முடியும் கட்டினவளை விட்டுட்டு கண்டவளோட போன அப்பாவோட பொண்ணு தானாவா அந்த குணத்தை காட்டாம இருப்பாளா குமரப்பா குமரப்பா நம்ம ஏமாத்துட்டோம் நம்ம ஏமாத்துட்டோம் தூக்கு போட்டு செத்துட்டா அம்மாடி Ah <laughs> 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 